Multial Show, il primo e unico salone tutto dedicato ai catamarani in Europa. Siamo alla Gran Motta, a Montpellier, nella Francia mediterranea e siamo a bordo del nuovissimo Lagoon 51, l'ultimo modello del cantiere francese del gruppo Benetto. Qui con me abbiamo Simone Morelli. Ciao Simone. Ciao Maurizio, benvenuti a bordo. Grazie mille. Simone è il CEO della NSS Yachting, che è il più grande importatore, il più grande dealer della Lagune a livello europeo, non italiano, a livello europeo. Quindi è estremamente titolato a parlarci dell'imbarcazione. Simone, io so che questa barca prende le mosse dal Lagoon 50. Esatto, questa barca qui è l'evoluzione la, diciamo, del nostro Lagoon 50, perché sostanzialmente lo scafo è rimasto quasi uguale, il quasi uguale poi ve lo spiegherò in seguito. L'esigenza delle modifiche rispetto al Lagoon 50 è nata dal fly, perché tanti più clienti che migrano un po', la maggior parte l'abbiamo visto in passato, dalle barche a motore, quindi barche con fly che hanno bisogno dell'esigenza del fly, hanno sempre più richiesto un fly abitabile su una barca di 50 piedi. Noi abbiamo dei bei fly dal 52, ormai dal 55 in su. Quindi il nostro studio design ha studiato questa soluzione che è veramente geniale, perché se la vedi abbiamo una zona prendi sole a prua staccata da, diciamo, dal cockpit, dal controllo della barca, abbiamo tutta una zona dove ci si può sedere, dove si può mangiare in maniera tranquilla su un fly con la stabilità di un catamarano che un armatore di una barca a motore ovviamente si sogna. In più abbiamo il bimini rigido che integra tutti i pannelli solari, come vedete su questa barca abbiamo ben 3 kW di pannelli Solbian messi, fatti, customizzati apposta su che su sono misura. questi qui. Sono no? questi qua, hanno delle forme particolari proprio per ricoprire tutte quelle che erano le zone morte della barca. Ma la grossa novità di questa barca è appunto per creare questo fly vivibile abbiamo dovuto tornare un passettino indietro su quello che era il nostro self-tech jib, ovvero il Genoa autovirante, per portare verso prua l'albero. Lo vedo che l'albero è spostato decisamente a prua proprio. Esatto, l'albero a prua è un po' tornato diciamo, alla posizione classica, ha permesso di avere questo fly molto vivibile ed in più ha consentito una nuova, un nuovo design degli interni della dinetta in particolare. La dinetta del 50, chiamiamolo il vecchio, anche se in realtà è recente perché è ancora in produzione fino ad oggi, fino all'ingresso del 51. La dinetta del 50 era già bellissima perché era molto ampia, ergonomica, ma questa del 51, avendo levato il supporto diciamo, dell'albero centrale, dà una visibilità un ancora più migliore. Più adiosa, certamente, più adiosa, certamente. Invece per quanto riguarda le cabine abbiamo la, le cabine la stesso sono, layout. Se, il stesso layout. Poi un'altra grandissima novità di questo 51 che cela una cosa ancora più importante per gli amanti della, delle prestazioni sono l'estensione dei pattini di poppa. Infatti nell'estensione dei pattini di poppa sono molto allargati per facilitare l'accesso a terra in banchina. Ho visto, le code sono molto larghe, sono molto più larghe di quelle del Esatto, per utilizzare la piattaforma del tender un po' come spiaggetta in mezzo al mare quando si è ancorati alla fonda in una baia bellissima. Ma sotto nascondono una cosa più importante, nascondono una parte dell'opera morta, cioè fuori dall'acqua, di circa 70-80 cm, che fa sì che quando la barca si muove ed è in navigazione, quella parte di opera morta diventa opera viva, quindi aumenta la lunghezza del galleggiamento e quindi di conseguenza riduce la resistenza. In pratica equivale a 0,7, 0,8, un nodo in più di velocità, che non è poco per una no, barca. No, assolutamente, è tanta, tanta roba proprio. Va bene, perfetto. E con questo io direi che vi abbiamo dato un'anteprima appunto di quello che è il Lagoon 51, poi più avanti nell'anno lo andremo a provare. Spero che vi sia interessato, se così è fatecelo sapere, dateci il vostro like e vi do appuntamento al prossimo video con SVN Solo Velanet.